Hello guys. Uh, gagawa ulit tayo ng keto chocolate cheesecake. So, bali, ang kailangan lang natin is whipping cream, cheese, uh, cream cheese, vanilla, and then egg, at saka pinch of salt, and erythritol sugar. So, and then yung cacao pala. Kasi chocolate flavor yung gagawin natin. simple lang to guys. Kung wala kayong food processor na ganito, pwede kayong gumamit ng wire whip. Mano-mano, kumbaga. Yung egg beater, yun. Pwede yun. Wala akong lemon eh. Pwede niya lagyan sana ng drops. Yan ng drops. So, ilagay niya lang tong cream cheese. Nagawa ko na to guys actually yung sa main upload na akong video nito. So, uulitin ko lang para sa mga hindi pa nakanoon. Please do subscribe my channel. Mamaya po i-upload ako ng keto kimchi na kababad yung ano ko ngayon eh. Mamaya ko siya titimplahan. Gagawa ako ng kimchi na pang keto. So, explain ko kung bakit siya pang keto. So, ito guys, yung bali 8 oz to na, ano, na cream cheese. Kung ang binibili nyo is yung nakabox, bali isang box siya. Yung box na maliit na ganun, bali yun yung katumbas niya. So, half cup na whipping cream lang ang ilalagay natin. Unahin ko na to kasi mamaya magbe-blend ako ng ginger at saka onion dito. So, ito half cup. Half cup lang guys. 8 pc half cup vanilla drops drops lang so mabilis na mabilis lang to guys mix together lang and then uh, pinch of salt kampalis lang siya na panlabat sa tanit and then yung ating erythritol mga 4 teaspoon ayoko na masyado matamis so yan for this food. And then, ang ating cacao. Ngayon, gagawin ko siyang 2 tablespoon kasi yung nakaraan ko is maputla. So, dagdagan ko siya. O kaya, okay na yan. Dalawa din. Or 3. 3 tablespoon. 3 table, ay 3 teaspoon yung tablespoon nga, tablespoon yung nilagay ko dagdagan ko lang yung asukal kasi mapais siyang pure cacao eh so gawin kong 6 teaspoon and then 1 egg or 2 eggs guys magdagdaga ko para dumami siya Kasi bala ko to, lagyan ko siya ngayon ng uh, ikagrind ko yung walnuts. Bukod sa toppings, lalagyan ko siya ng walnuts. So, ayan guys, ang ating mixture. So, iaano nyo na lang, iaano nyo lang yan, ipuput process nyo lang siya. dito. Pwede siguro. Nagyan ko lang siya ng isang kalamansi guys. Kasi may itlog. Alam naman natin na malansa yung itlog. So, pang alis lang pa lang. Ayan. 
wala akong lemon eh. Kung may lemon kayo, lemon drop sana. So, okay lang tong kalamansi siguro. Wala namang masama. Iwa pa ako. So, anuhan natin ang kalamansi. Paalis ng langsa ng itlog. So, yan guys. Bali... siyang i-blend. Kung wala pala kayong food processor, pwede blender. Kung wala talaga pa rin na blender, mano-mano yung wire, yung wire whips na pang itlog. Ganun lang siya kabilis, guys. Tingnan nyo. So, bali, ibebek uli natin to ng uh, 200 degrees ng 30 to 40 minutes. Kahit gawin yung 40 minutes, kung hindi pa mainit yung oven nyo, medyo tagalan nyo siya para talagang matigas siya. So, yung molding nyo, eto no, base siya uli ah, guys. So, yung molding nyo is lagyan nyo ng parchment paper. lalagyan ko ng walnuts eh. Kalimutan ko. Lagyan ko siya guys ng uh, one handful. Imimix ko siya sa mixture. So, medyo i-blend natin ulit sa blend. Para may crunchiness siya pagka ano. And then, lalagyan ko to siya ng toppings. Lagay nyo lang dito sa molding nyo. Three, three tablespoon nga, maganda yung kulay niya. Kasi pag dalawa, makutla. So, gawin yung three tablespoon yung kakao. Pag na-bake ito, magda-dark pa siya. So, ito, no crust to guys. Kung may almond flour kayo, pwede kayong gumawa ng crust. 1 cup na almond flour, i-bake nyo sa, uh, lagyan nyo ng butter, mga 1 fourth, fourth cup na butter. Mix together nyo lang siya and then i-bake nyo ng 10 minutes saglit para mabuo siya. So, yun yung pinaka-crush nyo. Doon nyo na sa molding nyo siya i-bake. Kung saan nyo siya, yung mold na gagamitin nyo, doon, na, doon nyo na siya i-bake. And then, pag na-bake at saka nyo ipatong to itong mixture so may crust kayo ako kasi no crust ang ginagawa ko kasi wala akong almond flour na available hindi ako bumibili dahil naiwas akong pag-bake ng tinapay kasi pag may almond flour ako dyan bake ako ng bake eh naiwas din akong magkakain ng bake at bake goodies kasi hindi pa ako wall weight pero kung wall weight kayo okay lang so ayan guys So, bali mainit na yung oven ko. I Diretso ko na to siya bake. So, ay ganyan niya lang siya guys. Para 
mag-flat. And then, itatoppings po ulit siya ng walnuts. Wala akong dark chocolate eh. Kung may dark chocolate kayo, pwede. So, ganun lang guys. Ibebake ko to. And then, uh, ng 200 degrees, ng 30 minutes, 30 to 40. Pag malambot pa siya, itutpick test nyo. Uh, another 10 minutes. Actually, pag labas nito sa oven, medyo malambot siya. And then, pagka... Uh, talaga malambot siya pag nahanginan siya maya maya natigas naman na and then pag malamig na irep nyo na so guys ito na yung ating chocolate cheesecake uh, bali pasubscribe na lang guys like nyo naman yung video ko and subscribe my channel maraming maraming kayong matututunan sa aking mga pangkito na pagkain thank you so much po sa mga nanood god bless and happy sunday